Hayır. No. No. Çek elini. Oraya olma. Orası. Filiz, Filiz ne yapıyorsun? Ne deniyorsun benim üstümde? Yemin ediyorum benim üstümde. Ne deniyorsun sabah gününde ağzıma bağırıyorsun? Eroy, ay çok kötüydü. Ay çok kötüydü. Şükürler olsun odamızdayız. Hayır, şişt, bende kal bir, bende kal. Kötü olan bir şey yok, bende kal. Bir bana doğru bak bir, bende kal. Şişt, gerçek zamana bir dön. Ne gördün acaba? Eroy, öyle bir rüyaydı ki sanırsın korku filmi ya. Hayatım, şeyin açıkta kalmıştır. Vücudunun belli bir kısmı. Ay çok kötüydü diyorum sana Erol. Peki Filiz Hanım, bize biraz rüyanızdan bahsetmek ister misiniz? Böyle bir dört bacaklı, ondan sonra beş tane gözü var. Hepsi böyle alnına sıralanmış. Kolları vardı, sekiz mi tam sayısını hatırlamıyorum. Bir oradan sarılıyor, bir buradan çek diyorum elini. Ha, oraya soğumaz diyorum, karnıma doğru gidiyordu sonra uyandım. Peki, biraz çocukluğunuza dönecek olursak, acaba geçmişte var mı böyle bir rüya tecrübeleri? Şimdi ben çocukken bir keresinde böyle pastalı bir canavar görmüştüm pastadan. Kocaman böyle. Hayatım sen aklını mı yedin iyice gebelikle? Pastalı yaratık canavar neymiş? Allah'ını seversen bilinçaltını şu anda kusuyorsun yüzüme yüzüme. Erol. Üf, efendim. Hissediyorum. Bu kötü bir şeye işaret. Hayatım, bak gerçekten ben hissetmiyorum. Ben bunu hissetmiyorum. Ne olursun kaygı yapıyorsun. Bak Lale'nin durumuna üzülüyor olabilir misin biraz? O da sende kaygı bozukluğum yarattı. Ha? Prenseslerimizin başına bir şey gelmiş olabilir. <gülüyor> Kız senin prenseslerine ne olsun? Tacı düşmüştür onun. Tak yerine. Erol. Gülüyor muyum ben? Gülmüyorsun. Hadi kalk doktora gidiyoruz. Hadi. Hayatım doktor ayağımıza geleydi. Yemin ediyorum overlock makinesi gibi doktor ayağımıza geleydi de ultrasonu sabaha kadar çevireydin kendin. Erol. Bana bak. Bak. Bakışlarımdan anlıyorsun değil mi? Gerçekten bir mana var gözlerinde. Ay! Ay! <gülüyor> Hayırdır Betül? Ha gene çok mutlusun da. Hem de kahvaltı etmeyip tablete bakıyorsun. Acaba neden çok merak ettim. Aşağıda neden bu kadar uzun bir soru sorduğunu hiç anlayamadım ama yani hiç umurumda bile değil çünkü keyfim gerçekten bu sabah çok yerinde. Ne yapıyorsun sen? Tatil planı mı yapıyorsun? Ay o da çok iyi bir fikir olabilirmiş Şadi. Ay yok tatlım ben şey bir ada bakıyorum. Ada satın alacağım da. Ada mı satın alacaksın? Hı? Al Betül. Lütfen o adayı al Betül ve git o adada tek başına yaşa Betül. Lütfen. Ay yanılıyorsun Şadi. O adaya giderken yanıma üç şey alacağım. Şadi, Şadi, Şadi. Hiç mi kurtuluş yok ya? Asla Şadi'cim. Forever together. Ne kadar iyi bir aksanım var Betül. Gerçekten mi? Hadi hadi günaydın hoppala. Günaydın çocuklar. Ay hadi hadi hadi. Hemen bir şeyler atıştırmaç. Ondan sonra da kaç maç. Hayatım nasıl atıştırmaç kaç maç? Hadi lütfen gidelim acele ettirdin zaten. Şu anda paniğim orta derecede. Yani e, önce yemeç ondan sonra doktor. Da doktor? Ne oldu, ne oldu çocuklar? Ne Şadi? Ne oluyor yavrum? Gene mi doktora gidiyorsunuz? Ha? Bak babacığım sağ ol babacığım soruyu görüyor musun? Gene mi doktor? Demek ki ne kadar doktora gittiğimizin babam da farkında. Anneciğim babacığım şimdi ben böyle bir kabus gördüm. Canavarın benim prenseslerime bir şey yapıp yapmadığını kendi gözlerimle görmem lazım yani. Ha. Kabussa gerçekten önemli olabilir kızım. Kabuslar önemlidir. Bence bir git için rahat etsin. Çünkü kabus. Rüya bir şey değil de kabus olunca duramazsın. Hadi hadi kaçtık. Şundan şundan alayım. Aman aman aman kızım dikkat et kürdan var orada kürdan. Evet. Kürdanla yemeye kalktı. Ee, sekreterime acil demişsiniz ama umarım ciddi bir durum yoktur. Yok yok o kadar ciddi bir durum yok. Da rutin işte kaygı bozuklukları hocam. Sen nereden biliyorsun peki ciddi bir durum olmadığını? Nereden bildin yani? Hayatım niye ciddi bir durum olsun? Allah göstermesin, başımıza vermesin. Salma evrene öyle şeyler. Peki nedir sorunumuz? Rüyalarım doktor bey. Rüyalarımdan çok şikayetçiyim yani. Ha, anladım. O kadar mı? Başka bir şey yok değil mi? Şimdi onlar normal çünkü hormonal bir değişiklik içerisindesiniz. E bu da gel gitti neden olacak? Yani kaygılar yaşayabilirsiniz, sorun yaşayabilirsiniz. Bunlar çok normal. Yine de söylediğim gibi temkinli olmak lazım. Çok da panik yapmamak gerekli. Normal tabii hocam. Hormonal gebelikler bunlar. Ama Lale'ye çok üzüldü. Lale'ye benim kelebeğim çok parçaladı içini. İçine attı attı bilinçaltından Freudiyen rüyasına yansıdı. Lale Hanım'a bir şey mi oldu? 
Ya Erol, ben nasıl kafama takmayayım bana bir söyler misin ya? Kankam değil mi o benim? Tam evlenecekler, her şey yolunda gidiyor, ayrılıyorlar ya. Hayatım o nasıl bir tepki ama? Bizim ayrılığımıza böyle bir tepki vermedin sen. Vermedi hocam bu kadın böyle bir tepki. Tamam anlıyorum ama bunlar da yetişkin insanlar. Lütfen kendi ayağı üstünde duran insana ne diyeceksin? Erol'cum tamam tartışmayalım doktorcuğumuzun önünde. Tartışmayalım değil mi? Aa önemli değil, önemli değil. Ee, o zaman vakit kaybetmeyelim. Ultrasona bir geçelim. Bebişlerin durumuna bakalım. Nasıllar? Ay şu Charlie'nin melekleri bir görelim. Evet, söylediğim gibi merak edilecek bir durum yok. Her şey yolunda. Teşekkür ederiz doktor be, çok sağ olun vallahi. Ha, bakın ama yine tekrar ediyorum. Gebelik döneminde bu ani duygu değişimleri, stres hem bebeği hem de sizi olumsuz yönde etkileyebilir. O nedenle bu dönemi mümkün olduğunca psikolojik olarak rahat geçirelim. Ben biliyorum doktorcuğum, biliyorum zaten. Ben niye Lale'ye üzülüyorum bu kadar? Lale çünkü... Bir gün yüzü görmedi kız. Ya tam evlenecekler diyoruz tamam hani onurlar alır düzeltir. Sonra anneleri kavga ediyor. Anaları kavga etti diye bunlar birbirleriyle tartışıyorlar. Hani bu ana zaten. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ne yapayım yani? Elkingillerden falan da bahsetmek ister misin hayatım? Say dök bütün özelimizi doktor beyin gözünün önüne. Aa, Erol Bey ama bırakın konuşsun lütfen. Yani Firiz Hanım konuşsun, kendini izah etsin, anlatsın, derdini döksün. E siz onu dinleyin lütfen. Onun buna ihtiyacı var çünkü. Ayrıca ne söylerse söylesin onu küçümsemeyin. Lütfen. Çok özür dilerim hocam. Şu anda gerçekten çok tıbba karşı çok mahcup tıp. Rica ederim önemli bir. Ee, ne zaman bir şeye ihtiyacınız olursa, herhangi bir sıkıntınız olursa... ...istediğiniz zaman beni arayıp ulaşabilirsiniz biliyorsunuz. <gülüyor> çok teşekkür ederim doktorcuğum. Ara beni bir tek siz anlıyorsunuz yani. Hani mesela hayatta bazı insanlar size çok yakındır. Ama mesela anlamanın yanından bile geçemezler. Neden? Onlar şey e, kütük model insanlar. O model yani. Hiç bu kadar kütük düşmemişim hocam. Müsaadenizle. Tartışıyoruz ya. Yine tartıştık. Tamam. tamam. Görüşürüz. Evet. evet hayatım. Ne yapalım? Şirkete mi geçelim, yemeğe mi gidelim? Hayır Erol. Ben önce yengemle konuşacağım. Yıldız yengemle. Hayatım ne yapacaksın yengemle konuşup lütfen? Erolcuğum. Ben herhalde Lale'nin yerine koyuyorum kendimi. Empatik yapıyorum yani. Üzülüyorum onun adına. Hem... Doktorcuğum sen duydun mu? Ne dediğini bir duydun mu yani benim? Her şeyi e, içimde tutmayıp dışarıma doğru çıkartmam gerekiyormuş. Ay senin içinde dışına doktorcuğum ha. Ne dedin? Ha? Hı? Hayatım gitmeyelim ya. Bizim derdimiz bize yeter gitmeyelim. Erol, bencilsin. Öf yengem gibi konuştun. Ayrıca bencilim. Biz ailecek bencilız. Kütük <gülüyor> Los Angeles. <gülüyor> rahat ol yani rahat sal gitsin. Sana da tavsiye ederim. Saçma saçma konuşma Erol ya. Ben gelmişim 20 yaşıma değil mi? Bu yaşım kadar bir karakterim var yani. Nasıl değişeyim? 20 yaşına. Yavaş. Nasıl yavaş? Yavaş daha var. Kız 20 yaşına sen reşit oldun mu ki? <gülüyor> Gün aldın mı 18'den çok? <gülüyor> Neyse tamam Erol çok gülemiyorum yani. Şu anda sinirlerim bozuk. Sen gelmiyorsan ben kendim gidiyorum. Ben gelmiyorum ama beraber gidelim. Gel. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım Gülümse Ali karanlıklardan çıkmalıyım